கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே இரட்சகராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றோம் ஆசீர்வதிக்கின்றோம் இந்த வேளையிலும் இந்த ஆராதனையின் வாயிலாக இல்லங்களிலே அமர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்கு கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கின்ற நல்ல வாய்ப்புக்காக நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிப்போம் இது ஆராதனை நேரம் ஆகவே இல்லங்களிலே இந்த வீடியோவை பார்த்து எங்களோடு இணைந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்க விரும்புகின்ற கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய கரங்களிலே பரிசுத்த வேதாகமத்தையும் பாடல் புத்தகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு எங்களோடு இணைந்து இந்த ஆராதனை வேலையிலே கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாக நீங்கள் முன் வருமாறு உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஜபம் செய்வோம் இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதிலே களி கூர்ந்து மகிழ கடவோம் கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் இது நிமித்தம் நாம் மகிழ்ந்திருக்கின்றோம் எங்கள் அதிகமாக நேசிக்கின்ற எங்கள் அன்பின் தேவனே உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா தேவரேர் கிருபையாக எங்களுக்கு தந்த இந்த பரிசுத்த நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நாங்கள் கொடா கொடி ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகின்றோம் இதோ இந்த வேளையிலும் நாங்கள் எங்களுடைய இல்லங்களிலே அமர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற நல்ல இந்த வாய்ப்புக்காக கர்த்தருக்கு நாங்கள் கொடா கொடி ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகின்றோம் அன்றைக்கு ஆதி திருச்சபையிலே இல்லங்களிலே மக்கள் கூடி ஜபித்தார்கள் அப்பத்தை பிட்டார்கள் திருச்சபை பெறுகிறது அதே அனுபவத்திற்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கின்றோம் இல்லங்களிலே அமர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கும்படியாக இந்த ஆராதனை வேலையிலே முன் வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கர்த்தனீர் ஆசிரியதிப்பீராக இந்த வேலையிலே நம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னம் எங்கள் ஒவ்வொருடைய இல்லங்களையும் இந்த இல்லங்களுக்குள்ளாக அமர்ந்திருக்கின்ற எங்களுடைய உள்ளங்களையும் ஆளுகை செய்யட்டும் இந்த ஆராதனை வேலையிலே உம்முடைய பரிசுத்த நாமமாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக மீட்பரேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜபிக்கின்றோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று கீதங்கள் இரண்டாவது பாடலை நாம் பாடுவோம் உம்மை துதிக்கிறோம் யாவுக்கும் வல்ல பிதாவே கீதங்கள் இரண்டு நாம் பாடுவோம்
ஜபம் செய்வோம் நாம் அனைவரும் முழங்கால் படியிட்டு தேவனுடைய பரிசுத்த சமூகத்தில் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்வோம் இத்தனையோ தவறுகளை நாம் செய்திருக்கின்றோம் தனிநபராக குடும்பமாக நாம் செய்திருக்கின்றோம் தேவன் எல்லா தவறுகளையும் நமக்கு மன்னிக்கும்படியாக நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக நாம் ஜபிப்போம் தன் பாவங்களை மறைக்கின்றவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் ஆண்டவருடைய இரக்கத்திற்காக நாம் கெஞ்சுவோம் ஒருவேளை இந்த கொடிய காலங்களில் ஆண்டவரை நாங்கள் எங்களுடைய தவறுகளை உணர்கிறோம் அப்பா எங்களுடைய குற்றங்களை நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் அறிக்கை செய்வோம் நானும் என் தகப்பன் வீட்டாரும் பாவம் செய்தோம் தேவரீர் எங்களுக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி பக்தன் ஜபித்தது போல நாமும் ஜபிப்போம் நம்முடைய தவறுகளை அறிக்கை செய்யும் வண்ணமாக நாம் முழங்காலில் நின்றவாறே ஐம்பத்தி ஓராவது சங்கீதத்தை நாம் எல்லோரும் இணைந்து வாசிப்போம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் உமது மிகுந்த இறக்கங்களின்படி என் மீறுதுகள் நீங்க நீ சுத்திகரியும் என் அக்கிரமம் நீங்க நீ முற்றிலும் கலவி என் பாவம் மறை நீ சுத்திகரியும் என் மீறுதுகளை நான் அறிந்திருக்கின்றேன் என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாக நான் பாவம் செய்து உமது கண்களுக்கு முன்பாக பொல்லாங்கானது நடப்பித்தேன் நீர் பேசும் போது உடைய நீதி விளங்கவும் நீர் நியாயம் தீர்க்கும் போது உடைய பரிசுத்தம் விளங்கவும் இதை அறிக்கடைகின்றேன் இதோ நான் துர்க்குணத்தில் உருவானே என் தாய் என்னை பாவத்திலே கர்ப்பம் தரித்தாள் இதோ உள்ளத்தில் உண்மை இருக்க விரும்புகின்றீர் அந்த கரணத்தில் ஞானத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் என்னை கழுவி இருளும் அப்பொழுது நான் உறைந்த மனையிலும் என்மையாவே நான் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கேட்கும்படி செய்யும் அப்பொழுது நீர் நொறுக்கின எலும்புகள் கலை கூறும் என் பாவங்களை பாராதபடிக்கு நீர் முதுமுகத்தை மறைத்து என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீக்கியும் தேவனை சுத்த இருதயத்தை நிலை சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவையை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் முது சமூகத்தை விட்டு என்னை தல்லாமலும் முது பரிசுத்த ஆவையை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமலும் இரும் முது ரட்ச நீத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவை என்னை தாங்கும்படி செய்யும் அப்பொழுது பாதகருக்கு முதி வழிகளை உபதேசிப்பேன் பாவிகள் உம்மிடத்தில் மனம் திரும்புவார்கள் தேவனே என்னை ரட்சிக்கும் தேவனே இரத்த பள்ளிகளுக்கு நீ நீங்களாக்கிவிடும் அப்பொழுது என் நாவும் உடைய நீதியை கம்பீரமாய் பாடும் ஆண்டு வரை என் உதடுகளை திறந்திடும் அப்பொழுது என் வாயும் உடைய புகழை அறிவிக்கும் பலியை நீர் விரும்புகிறதில்லை விரும்பினால் செலுத்துவேன் தகன பலியும் உங்களுக்கு பிரியமானதல்ல தேவனை கேட்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவனை நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நிற்புறக்க நீர் செய்ய நோக்கு மதிப்பிரியத்தின்படி நன்மை செய்யும் எருசிலேமின் மதுகளை கட்டுவீராக அப்பொழுது தகன பலியும் சர்வாக தகன பலியும் ஆகிய நீதியின் பலிகளில் பிரியப்படுவீர் அப்பொழுது முது பீடத்தின் மேல் காளைகளை வழியிடுவார்கள் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கும் உள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவேர்த்தி நமக்கு கட்டளையிட்டருளி வாழ்க்கையை சீர்படுத்துவதற்கான கால அவகாசத்தையும் தமது பரிசுத்தாவின் கிருபையும் தேர்ச்சுதலையும் தந்தருளுவாராக பரமண்டலங்களில் இருக்கின்ற தேவனே 
வளர்ச்சிக்கு விரைவாய் வாரும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசு தாவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக கர்த்தரை துதியோங்கள் மாறி மாறி வாசிக்க வேண்டிய சங்கீதம் பதினெட்டாம் சங்கீதம் முதலாம் வசனம் முதல் ஆறாம் வசனம் வரை சங்கீதம் பதினெட்டு ஒன்று முதல் ஆறு வரை மாறி மாறி வாசிப்போம் என் பலனாகிய கர்த்தாவே உம்மில் அன்பு கூறுவேன் என் உயர்ந்த அடைக்கலமுமாய் இருக்கின்றார் துதிக்கு பாத்திரராகிய கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுவேன் அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்களாகி ரட்சிக்கப்படுவேன் மரண கட்டுகள் என்னை சுற்றி கொண்டது துர்ச்சன பிரவாகம் என்னை பயப்படுத்தினது பாதாள கட்டுகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது மரண கண்ணிகள் என் மேல் விழுந்தது எனக்கு உண்டான நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு என் தேவனை நோக்கி அபயமிட்டேன் தமது ஆலயத்திலிருந்து என் சத்தத்தை கேட்டார் என் கூப்பிடுதல் அவர் சந்நிதியில் போர் அவர் செவிகளில் ஏறிச்சு மார்க்கு எழுதிய சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் முதல் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வசனம் வரை மார்க்கு பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனம் முதல் ஐம்பத்தி இரண்டாம் வசனம் வரை பின்பு அவர்கள் எரிகோவுக்கு வந்தார்கள் அவரும் அவருடைய சீசர்களும் திரளான ஜனங்களும் எரிகோவை விட்டு புறப்படுகிற போது திமேயுவின் மகனாகிய பர்திமேயு என்கிற ஒரு குருடன் வழி அருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டு கொண்டிருந்தான் அவன் நசிரையனாகிய இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு இயேசுவே தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான் அவன் பேசாதிருக்கும்படி அநேகர் அவனை அதட்டினார்கள் அவனோ தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட்டான் ஏசு நின்று அவனை அழைத்து வர சொன்னார் அவர்கள் அந்த குருடனை அழைத்து திடன்கோல் எழுந்திரு உன்னை அழைக்கிறார் என்றார்கள் உடனே அவன் தன் மேல் வஸ்திரத்தை எரிந்துவிட்டு எழுந்து இயேசுவினிடத்தில் வந்தான் இயேசு அவனை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்றான் அதற்கு அந்த குருடன் ஆண்டவரே நான் பார்வையடைய வேண்டும் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி நீ போகலாம் உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றார் உடனே அவன் பார்வை அடைந்து வழியிலே இயேசுவுக்கு பின் சென்றான் என்பதை வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் வாசித்தாயிற்று நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு என்ற பாடலை நாம் பாடுவோம்
கத்தர் மேல் வாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காதே அவரே உன்னை ஆதரிப்பார் அதிசயம் செய்வார் கத்தர் மேல் வாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி கலிலுயா ஆண்டவர் தந்த அந்த நாளுக்காக நம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிப்போம் ஒருவேளை இல்லங்களிலே அமர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் 
இறை மக்கள் அனைவரையும் கர்த்த நிச்சயமாக ஆசீர்வதிப்பார் இல்லங்களிலே ஒரு சமாதானம் குடும்பத்திலே ஒரு மன நிறைவு எல்லாவற்றையும் இந்த பரலோகத்தின் தேவனானவர் நிறைவாக தந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஒருவேளை ஆதி திருச்சபை வளர்ந்து பெருகுவதற்கு அடிப்படையாக இருந்தது அன்றைக்கு ஆதி திருச்சபையார் இப்படியாக இல்லங்களிலே அவர்கள் கூடி ஜபித்தார்கள் அவர்கள் வீடுகள் தோறும் அப்பம் பிட்டார்கள் என்று சொல்லி அப்போஸ்துடைய நடவடிக்கைகளில் நாம் வாசிக்கின்றோம் ஒருவேளை இந்த நாட்களிலும் நாமும் கூட இல்லங்களிலே அமர்ந்து நாம் ஜபிக்கின்றோம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கின்றோம் நிச்சயமாக வருங்காலங்களிலே திருச்சபை இன்னமும் ஒரு புதிய எழுச்சிக்குள்ளாக கடந்து செல்லும் என்பதிலே எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை அன்றைக்கு உயிர் தெழுந்த கிறிஸ்துவானவர் பூட்டப்பட்டிருந்த அந்த வீடுகளுக்கு வீட்டிற்குள்ளாக இருந்த சீசர்களுக்கு நடுவே கடந்து வந்து உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் ஒருவேளை வீடுகளிலே அமர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் மத்தியிலே இந்த கிறிஸ்துவானவர் கடந்து வருகின்றார் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று கூறுகின்றார் அந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக இந்த வேளையில் நாம் எல்லோருமாக எழுந்து நின்று நாம் தேவனை ஆராதிக்கப் போகின்றோம் இல்லங்களிலே அமர்ந்திருக்கின்றவர்கள் அப்படியே நீங்கள் யாவரும் எழுந்து நின்று உங்களுடைய சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் பரலோகத்தின் தேவனுக்கு நேராக ஒருமுகப்படுத்தி இந்த வேளையிலே நீங்கள் ஆராதிக்கப் போகின்றீர்கள் நாம் எல்லோருமாக இணைந்து அந்த தேவனை நாம் ஆராதிப்போம் நம்முடைய கண்களை மூடி நம்முடைய இருதயத்தை அந்த பரலோகத்தின் தேவனுக்கு நேராக நம்ம உயர்த்துவோம் ஸ்தோதரம் 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 என்று சொல்லுங்க ஒரு சில நிமிடங்கள் நாம் தேவனை ஆராதிக்கப் போகின்றோம் தகப்பனையும் நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிற ராஜா பரிசு தாவியானவரையும் நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் என்று சொல்லி எல்லோருமாக வாயிலத்திலிருந்து நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோதரிப்போம் ஸ்தோதரம் 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 என்று சொல்லுங்க அவர் எகுவா ஈரேவாக நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்து கொள்ளுகின்றார் அவர் எகுவா நிசியாக நமக்கு என்னாலும் வெற்றி தருகின்ற ஒரு தேவனாக இருக்கின்றார் அவர் எகுவா ஷாலோமாக நமக்கு சமாதானம் தருகின்ற தேவனாக இருக்கின்றார் அவர் எபினேசராக நமக்கு உதவி செய்கின்ற ஒரு தேவனாக இருக்கின்றார் அந்த தேவாதி தேவத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோமா எல்லோருமாக வாய்களித்திருந்து நம் ஆண்டவரை ஸ்தோதரிங்க அவருடைய நாமங்களை சொல்லி அவரை துதிப்போம் ஸ்தோதரிப்போம் அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் அவர் சகலத்தையும் படைத்த தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டெடுத்து வந்தவர் நம்முடைய தேவாதி தேவன் அந்த தேவாதி தேவத்தை நாம் ஸ்தோதரிப்போமா தேவனே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிற ராஜா தம்முடைய ஜனங்களை வனாந்திரத்திலே அற்புதமாக வழிநடத்தி வந்தவர் நம்முடைய தேவன் அவர்களுக்கு இறைச்சியை கொடுத்து மண்ணாவை கொடுத்து அவர்களை வழிநடத்தினவர் கற்பாரில் இருந்து தண்ணீரை வரவழைத்து அவர்களை வழிநடத்தின தேவன் கசப்பான நீரை மதுரமாக மாற்றின தேவன் நம்முடைய தேவன் அந்த தேவாதி தேவத்தை நாம் ஸ்தோதரிப்போம் அவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தடையாக நின்ற அந்த செங்கடலை இந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிரித்தவர் நம்முடைய தேவன் அவரே நாம் ஸ்தோதரிப்போமா எதிரிகளை வீழ்த்தினவர் அங்கு எரிக கோட்டையை தகர்த்து போட்டவர் யோர்தா நதியை இரண்டாக பிரிய செய்த தேவன் இந்த தேவாதி தேவத்தை நாம் ஸ்தோதரிப்போம் ஸ்தோதரம் 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 என்று சொல்லுங்க அந்த தேவனாகிய கர்த்தர் அதே வல்லமையோடு கூட இந்த வேளையிலே உங்கள் மத்தியில் அவர் உலாவி கொண்டிருக்கின்றார் உங்களுடைய இல்லங்களுக்குள்ளாக அவர் கடந்து வந்திருக்கின்றார் அவரையே ஸ்தோதரிங்க ஸ்தோதரம் 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 என்று சொல்லுங்க வீடுகளில் இருக்கின்ற சிறு பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் பெரியவர்கள் எல்லோருமாக இணைந்து தேவனை நாம் ஸ்தோதரிப்போம் தகப்பனே உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிற ராஜா ஆண்டவர் உண்மை ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தங்களுக்கு தந்தீரே உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் பயங்கரமான இந்த காலகட்டங்கள் நடுவிலே ஆண்டவர் நீர் எங்களை கிருபையாக பாதுகாத்து வருகின்றீரே உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் என்று சொல்லி எல்லோருமாக வாய்களித்திருந்து நம் ஆண்டவரை ஸ்தோதரிப்போம் ஸ்தோதரம் 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 என்று சொல்லுங்க யாரும் மௌனமாக நிற்க வேண்டாம் நம்முடைய உள்ளமும் நம்முடைய உதடுகளும் ஆண்டவரை துதிக்கின்ற துதி பலிகளால் நிரப்பப்படுவதாக சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செய்தபடியால் அவரை பாடுவேன் என்று சொல்லி எத்தனையோ நன்மைகளை செய்திருக்கின்றாரே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்தில் கர்த்தர் எத்தனையோ நன்மைகளை செய்திருக்கின்றார் எத்தனையோ அற்புதங்களை செய்திருக்கின்றார் அவரையே நாம் ஸ்தோத்தரிப்போமா ஸ்தோத்திரம் 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 என்று சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் 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 அப்பா எல்லோருமாக வாய்களித்திருந்து நாம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிப்போம் கரங்களை தட்டி இந்த கவியை நாம் எல்லோருமாக இணைந்து நாம் பாடுவோம் எந்த நாவில் பொது பாட்டு எந்த நேசு 
அவருக்கு நன்றி என்று சொல்லுவோம் இயேசுவே நீ மட்டும் என்னை பாதுகாத்து வந்தீரே என்னுடைய குடும்பத்தை நடத்தி வந்தீரே உமக்கு நன்றி அப்பா உமக்கு நன்றி சுவாமி ஆண்டவரே கொள்ளை நோய்கள் பரவி வருகின்ற வேலைகளிலே கர்த்தர் கிருபையாக எங்களை பாதுகாத்து வருகின்றீரேன் உமக்கு நன்றி 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 என்று சொல்லுங்க எல்லோருமாக வாய்களை திறந்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இயேசுவே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்க இயேசுவே உமக்கு நன்றி அப்பா எங்களை அழைத்தவரே எங்கள் மீது கிருபையை பொழிந்திருக்கின்றவரே எங்களை பாதுகாத்து வருகின்றவரே எங்களை பராமரிக்கின்றவரே எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் போஷிக்கின்றவரே எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் ஒடுத்து வைக்கின்றவரே உமக்கே நன்றி 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 என்று சொல்லுங்க எத்தனையோ ஆபத்துக்களுக்கு எத்தனையோ விபத்துக்களுக்கு நாசம் மோசங்களுக்கு பலவீனங்களுக்கு பாடுகளுக்கு கர்த்தர் நம்மை நம்முடைய குடும்பத்தை விலைக்கு பாதுகாத்து வருகின்றாரே அதற்காக நன்றி என்று சொல்வோமா நன்றி என்று சொல்லுங்க நன்றி என்று சொல்லுங்க இயேசுவே உமக்கு நன்றி அப்பா இயேசுவே உமக்கு நன்றி சுவாமி இயேசுவே உமக்கு நன்றி 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 நல்ல ஒரு குடும்பத்தை எங்களுக்கு தந்தீர் உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்க நன்றி என்று சொல்லுங்க நல்ல கணவனை தந்தீர் அப்பா உமக்கு நன்றி நல்ல மனைவியை தந்தீர் உமக்கு நன்றி நல்ல பிள்ளைகளை தந்தீர் உமக்கு நன்றி நல்ல பெற்றோர்களை தந்தீர் உமக்கு நன்றி நல்ல உறவுகளை தந்தீர் உமக்கு நன்றி 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 என்று சொல்லுங்க நன்றி என்று சொல்லுவோம் ஸ்தோதரம் 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 தகப்பனே நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே நன்றி காலகட்டத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து வந்திருக்கின்றோம் இயேசுவே எங்களுக்கு இறங்குங்க சாமி எங்களுடைய கண்கள் உண்மையை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு மனம் இறங்கும் அப்பா என்று சொல்லி நாம் ஜெபிப்போம் உலகமே ஸ்தம்பித்து நிற்கின்ற இந்த வேலையிலே இதோ தேவனை ஆராதிக்கின்ற பிள்ளைகளாகி நான் இந்த உலகத்திற்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்ற நான் அந்த தெய்வத்தை நோக்கி நாம் கெஞ்சுவோம் இசப்பா எங்களுக்கு மனம் இறங்குங்க சுவாமி 
எங்களுக்கு மனம் இறங்கும் ஐயா நாங்கள் என்ன செய்வதென்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரியவில்லை எங்களுக்கு இறங்கும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நாம் ஜபிப்போம் தாவீதின் குமாரனே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி நாம் ஜபிப்போம் தாவீதின் குமாரனே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி நாம் ஜபிப்போம் பயங்கரமான இந்த கொடிய கொள்ளை நோய்க்கை ஆண்டவர் நம்முடைய தேசத்தை இந்த உலகத்தை விலைக்கு காத்து கொள்ளும்படியாக நம்ம ஜபிப்போம் நம்ம எல்லோரும் ஜபிப்போம் நம்முடைய ஜபம் ஒரு உத்தரவாதம் நம்முடைய ஜபம் தேசத்திற்காக கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு உத்தரவாதம் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கின்றார் ஜபிப்போமா நாம் ஜபிப்போம் இசப்பா இந்த கொடிய கொரோனா வைரஸினுடைய கிருமிகள் எல்லாம் எங்களுடைய தேசத்தை விட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து போகட்டும் சாமி அதனுடைய செயல்கள் அனைத்தும் வலுவிழந்து போகட்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜபிப்போம் மேற்கொண்டு இது பரவக்கூடாது அப்பா அப்படியே இதனுடைய தாக்கம் குறைந்து கொண்டே செல்லட்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜபிப்போம் கத்த நிச்சயமாக நமக்கு மனம் இறங்குவார் கத்த நிச்சயமாக நமக்கு மனம் இறங்குவார் நாம் ஜபிப்போம் பாரத்தோடு நாம் ஜபிப்போம் பாரத்தோடு நாம் ஜபிப்போம் தகப்பனே எங்களுக்கு இறங்கி உதவி செய்யுங்க சுவாமி எங்களுக்கு என்ன செய்வதென்று சொல்லி தெரியவில்லை ஆண்டவர் நாங்கள் என்ன செய்வதென்று சொல்லி எங்களுக்கு தெரியவில்லை அப்பா ஒன்று செய்கிறோம் உங்களுடைய பொற்பாதபடியை பிடித்து நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் அறியா உங்களுடைய பொற்பாதங்களை பிடித்து நாங்கள் மன்றாடி கெஞ்சுகிறோம் சாமி ஆண்டவர் இந்த கொடிய காலகட்டங்களில் தகப்பனே இந்த கொடிய கொள்ளை நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நீர் விடுதலை தாங்க சாமி ஆண்டவர் இதனாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பிள்ளைகள் விரைவாக குணமடையட்டும் கல்வாரியில் சிந்தப்பட்ட உடைய திரு ரத்தம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீதும் ஊற்றப்படட்டும் சாமி இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் என்று சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் ஜெயிப்பிக்கிறோம் அதே விசுவாசத்தோடு நாங்கள் ஜெயம் எடுக்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபை தாங்க தகப்பனே இதனுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அப்படியே வலுவிழந்து போகட்டும் சாமி என்னுடைய தாக்கம் மேற்கொண்டு பரவாதபடிக்கு ஆண்டவர் இந்த உலகம் எங்கிலும் உங்களுடைய பரிசுத்தம் உள்ள வல்லமை உள்ள விலையேறு பெற்ற ரத்தத்தை தெளித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிற ராஜா இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே ஆண்டவரை ஒரு அற்புதமான விடுதலையை கத்தனீர் கொடுங்க நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கர்த்தனீர் மனம் இறங்கும் அப்பா நீர் உதவி செய்யுங்க சாமி விசேஷமாக தேவரீர் இந்த காலகட்டங்களிலே இந்த நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றவர்களுக்கு மருத்துவம் செய்கின்ற மருத்துவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லா விதமான கிருபிகளை கொடுங்க அவர்களுக்கு வேண்டிய விவேகத்தையும் ஞானத்தையும் பாதுகாப்பையும் கத்தனீர் கொடுப்பீராக தகப்பனே அதே போல அவர்களுக்கு உதவி செய்கின்ற செவிலியர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவர்களுக்கும் கத்தனீர் மனம் இறங்கும் ஐயா அவர்களுக்கும் உதவி செய்யுங்க சுவாமி ஆண்டவரை அவர்களுக்கும் வேண்டிய எல்லா விதமான கிருபைகளை கத்தனீர் கொடுப்பீராக இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சுகாதார பணியாளர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தர் அவர்களை நீர் பலப்படுத்துவீராக ஆண்டவரை அவர்களுக்கு நீர் உதவி செய்வீராக ஆண்டவரை இந்த காலகட்டங்களிலே அதிகமாக உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற காவல்துறையினருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா அவர்களுக்கும் கருத்து நீர் மனம் இறங்கும் அரசாங்கம் எடுக்கின்ற எல்லா விதமான முயற்சிகளுக்கும் தேசத்து குடிமக்களாகி நாங்கள் செவி கொடுக்கவும் ஆண்டவரை அரசாங்கம் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற கட்டளைகளை நாங்கள் பின்பற்றவும் அதன் மூலமாக ஆண்டவர் இந்த கொடியை கொள்ளை நோயை எதிர்த்து நாங்கள் யுத்தம் செய்து இதில் ஒரு மேலான ஜெயத்தை உம்முடைய நாமத்தினால் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக இப்பொழுதும் தேவனே உம்முடைய பிள்ளைகளாகி நாங்கள் எங்கள் இல்லங்களில் அமர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்கிற ராஜா கருத்து நீர் மனம் இறங்கும் சாமி ஒரு அற்புதத்தை நீர் செய்வீராக ஆண்டவர் இந்த நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு மனம் இறங்கும் அவர்களுக்கு வேண்டிய சமாதானத்தை தாரும் அவர்களும் விரைவிலே குணமடைந்து அவர்கள் திரும்பி வந்து நம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கிருபித்தாங்க அதே போல தேவரீர் ஐயோ என்னுடைய குடும்பத்திலே இவர்கள் இந்த நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களே என்று சொல்லி கண்ணீரோடு ஜெபித்து கொண்டிருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டுகிறோம் இந்த வேலையில் யார் யார் தங்களுக்கு அருமையானவர்களுக்காக இந்த நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றவர்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவருடைய ஜபங்களையும் கேட்டு நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்று சொன்ன தேவன் வியாதியை உன்னிலிருந்து விளக்குவேன் என்று சொல்லி வாக்கு பண்ணின தேவன் அந்த பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு அற்புதமான விடுதலையை தாரும் ஆண்டு வரை விரைவாக எங்களுடைய தேசம் இந்த உலகம் ஒரு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த ஆண்டவரை எங்களுடைய தேசம் ஒரு புதிய எழுச்சியை பெற ஆண்டவனீர் அனுக்கிரகம் செய்வீராக உங்களுடைய கிருபை கொப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவனீர் பொருட்படுத்திக் கொள்ளும் மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜபிக்கின்றோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அனைவரும் நாம் அமர்ந்து கொள்ளுவோம் கிறிஸ்துவுக்கு அன்பானவர்களே 
ஆண்டவர் இரட்சகருமாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கூறிக்கொள்ளுகிறோம் சிறப்பாக இந்த வீடியோவின் மூலமாக உங்களை பார்ப்பதிலும் உங்களோடு கூட பேசுவதிலும் ஊழியர்களாக நாங்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஆண்டவர் நிச்சயமாக நம்மை பாதுகாப்பார் நம்மை தப்புவிப்பார் ஏனென்று சொன்னால் அவர் என்னால் நம்மோடு இருக்கின்ற தேவன் அவர் இம்மான வேலராக அவர் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மோடு இருக்கின்ற ஆண்டவர் தொடர்ந்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய குடும்பத்திலும் உங்களோடு இருந்து உங்களோடு இடைப்பட்டு உங்களை அணுதினமும் அவர் கிருபையாக வழி நடத்துவாராக இந்த காலகட்டங்களிலே சிறப்பாக வேதத்தை வாசிப்பதிலே அதிக நேரத்தை நீங்கள் செலவிடுங்கள் அதோடு கூட ஜபத்திலே தரித்திருப்பதிலும் நீங்கள் நேரங்களை செலவிடுமாறு உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஒருவேளை இந்த காலகட்டங்கள் நாம் குடும்பத்தினரோடு கூட நேரங்களை செலவிடுவதற்காக கர்த்தர் தந்திருக்கின்றேன் மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணங்களாக நாம் கருதி குடும்பத்தினரோடு கூட அதிக நேரங்களை நாம் செலவிடுவோம் மகிழ்ச்சியாக நாம் இருப்போம் கர்த்தனை நம்மை பாதுகாப்பார் ஒருவேளை அரசாங்கம் எடுக்கின்றேன் எல்லா முயற்சிகளுக்கும் கிறிஸ்தவர்களாகி நாம் முழு ஒத்துழைப்பு நாம் கொடுக்க வேண்டும் அது நம்மேல் விழுந்த ஒரு கடமை ஆகவே அரசாங்கம் எடுக்கின்ற எல்லா முயற்சிகளுக்கும் நாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த குறிப்பிட்ட காலங்களிலே இல்லங்களிலே நீங்கள் தரித்திருந்து தொடர்ந்து ஜபத்திலே தரித்திருக்குமாறு தேசத்திற்காக நீங்கள் ஜபிக்குமாறு உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அரசு அதிகாரிகளுக்காக நாம் ஜபிப்போம் தொடர்ந்து அதே போல் மருத்துவர்களுக்காக நர்சஸ்க்காக இனமாக சுகாதார பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் மன்றாடுவோம் நாம் தேசத்து மக்களாக இந்த கொடிய கொள்ளை நோயை எதிர்த்து நாம் யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் கர்த்த நிச்சயமாக இந்த யுத்தத்தில் நமக்கு ஒரு வெற்றியை தருவார் அன்றைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கின்படியே கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் நீங்கள் வீடுகளிலே இப்படி அமர்ந்து கொண்டிருந்தாலே போதும் ஆண்டவரோடு நேரங்களை செலவிட்டாலே போதும் கர்த்த நிச்சயமாக நமக்காக யுத்தம் செய்வார் இந்த யுத்தத்தில் ஒரு பெரிய ஜெயத்தை நாம் காணுவதற்கும் ஆண்டவர் நமக்கு கிருவை தருவாராக இந்த நாளிலும் நாம் சிறப்பாக ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை தியானிக்கப் போகின்றோம் தியானத்திற்காக நாம் எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் எல்லோரும் உங்களுடைய வேதாகமத்தை நீங்கள் திருப்பி கொள்ளுங்கள் அப்போ சொல்லாகிய பேதர் எழுதின முதலாவது நிருபம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் ஒன்று பேதரு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் உங்களுக்காக நான் வாசிக்கின்றேன் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் அமர்ந்த வண்ணமாக தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜெபிப்போம் நேசிக்கின்ற எங்கள் அன்பின் தகப்பனே இதோ நீர் எங்களுக்கு தந்த இந்த ஆராதனை வேலையிலே உம்முடைய வார்த்தையை தியானிக்கப் போகின்றோம் உம்முடைய வார்த்தை வல்லமையுடையது உம்முடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது உம்முடைய வார்த்தை அது வெறுமையாய் திரும்பாது அந்த நம்பிக்கையோடு கூட உம்முடைய வார்த்தைக்காக நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவர் எங்களோடு நீர் பேசும் உம்முடைய அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளான இருதயத்தை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள ஆண்டவர் கிருபித்தாரும் நீர் பேசும் நாங்கள் அனைவரும் கேட்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஜபிக்கின்றோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டங்களிலே நாம் ஒருவரை ஒருவர் விசாரிக்கின்ற விசாரிப்புகள் குறைந்து கொண்டே போய்கொண்டிருக்கிறது ஒருவேளை தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஒரு புறம் அதிலும் குறிப்பாக பயங்கரமாக இந்த கொள்ளை நோய் பரவி வருகின்ற இந்த காலகட்டங்களிலே ஒருவரை ஒருவர் நாம் பார்க்க முடியாதபடிக்கு ஒருவரோடு ஒருவர் நாம் பேச முடியாதபடிக்கு ஒருவருக்கொருவர் நாம் விசாரித்து கொள்ள முடியாதபடிக்கு இன்றைக்கு நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய இல்லங்களிலே ஒருவேளை நாம் மாத்திரமல்ல 
இந்த உலகமே இன்றைக்கு முடக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கண்பானே கர்த்தருடைய ஜனங்களே ஒருவேளை இந்த நாட்களிலே இல்லங்களிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலைகள் நம்முடைய உறவுகளிலே எந்த விதமான சிதைவுகளையும் ஏற்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டுமானால் நாம் ஒருவரை ஒருவர் விசாரித்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது எப்படி விசாரிப்பது ஒருவரை ஒருவர் நேரிலே பார்க்க முடியவில்லையே என்று சொல்லி நீங்கள் கேள்வி எழுப்பலாம் ஆனால் நமக்கு நன்றாக தொழில்நுட்பம் இருக்கிறது ஒரு முறையாவது ஒருவேளை நீண்ட இடத்துல இருக்கின்ற உங்களுடைய உறவுகளோடு கூட நீங்கள் அலைபேசியிலோ தொலைபேசியிலோ தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய சுக துக்கங்களை நீங்கள் விசாரிக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு நபரும் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு காரியம் யாராவது என்னை விசாரிக்க மாட்டார்களா என்று சொல்லி எனக்கண்பானவர்களே ஆகவே இந்த நாட்களிலே தேவனாகி கர்த்தர் நமக்கு தருகின்ற வாக்கு அதுதான் அவருடைய ஊழியக்காரனாகிய பேதர் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கின்றார் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் நம்முடைய தேவன் நம்மை விசாரிக்கின்றவர் ஒருவேளை யார் என்னை விசாரிப்பதற்கு யாருமே இல்லையே என்று சொல்லி நீங்கள் கலங்க தேவையில்லை உங்களை விசாரிப்பதற்கு ஒரு தேவன் உண்டு அவர் தான் உங்களையும் என்னையும் படைத்த தேவன் அவர் தான் இந்த உலகத்தையும் படைத்தார் அவர் தான் இந்த உலகத்தை மீட்டு கொண்டார் இன்றும் இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறவரும் அந்த தேவாதி தேவன் ஆகவே அவரிடம் நம்முடைய கவலைகளை எல்லாம் நாம் சொல்லி அவருடைய விசாரிப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்கிற பொழுது நாம் கேட்கிற பொழுது நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மேலான சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒருவேளை இந்த நாட்களிலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கின்ற பிள்ளைகளாகிய நாம் ஒருவேளை இல்லங்களிலே நாம் குடும்பத்தினரோடு கூட தானே இருக்கிறோம் எப்படி நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுவது என்று சொன்னால் ஒருவேளை நம்முடைய உறவுகளை காண முடியாதபடிக்கு ஒருவேளை மற்றவர்களோடு கூட நாம் பேச முடியாதபடிக்கு நேருக்கு நேர் தொடர்பு கொள்ள முடியாதபடிக்கு நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட காலகட்டங்களிலே நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை தேவனாகி கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட காலங்களிலே நம்மை எப்படி நடத்துகின்றார் என்பதைத்தான் இந்த நாளிலே நாம் சுருக்கமாக நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் குறிப்பாக இந்த நாட்களிலே நம்மிடத்திலே இரண்டு குணாதிசயங்களை நாம் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் ஒன்று முதலாவதாக பி அண்ட் ஆப்டிமிஸ்ட் முதலாவதாக நாம் பார்ப்பது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறுகின்ற எல்லா காரியங்களும் நன்மைக்கு என்று சொல்லி நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் அப்போஸ்தனாகிய பரிசுத்த பவுல் கூறுகின்றார் அன்றியும் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று சொல்லி ஒருவேளை ஆப்டிமிஸ்ட் என்று சொல்லி நாம் எடுத்துக்கொள்கிற பொழுது வாழ்க்கையிலே எதெல்லாம் எனக்கு நேரிடுகிறதோ எல்லாம் நன்மைக்காகவே நேரிடுகிறது என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமுடையவர் என்று சொல்லி நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆல் தட் கேப்பன்ஸ் இஸ் ஃபார் தி பெஸ்ட் இன் மை லைஃப் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எதையெல்லாம் நடக்கிறதோ எல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையின் சிறப்புக்காக அது நடைபெறுகிறது என்று சொல்லி நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா வேதத்திலே இதற்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் தேவனுடைய பக்தனாகிய யோபுவை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு மனிதர் இவ்வாறாக சொல்லுகின்றார் வேதாகமத்திலே ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு அடுத்தபடியாக வேதனைகளையும் பாடுகளையும் சகித்தது யோபுவை தவிர வேறு எவருமே இல்லை என்று சொல்லி அந்த அளவிற்கு பாடுகளையும் வேதனைகளையும் சகித்தவர் ஒருவேளை இந்த யோபுவும் ஒரு காலகட்டத்திலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டார் அவருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஒருவேளை தன்னுடைய உறவுகளை எல்லாம் அவர் இழந்து போனார் தன்னுடைய ஆஸ்திகளையும் இழந்து போனார் எல்லாம் அவரை விட்டு கடந்து போனது அவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார் எனக்கண்பானே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கின்ற அந்த யோபுவும் இவ்வாறாக சொல்லுகின்றார் யோபு இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே தேவனுடைய கையிலே நன்மையை பெற்ற நாம் தீமையையும் பெற வேண்டாமோ என்று சொல்லி ஆகவே யோபுவுக்கு நன்றாக தெரிகிறது என்னுடைய வாழ்க்கைகளை நன்மைகளை தருகின்றவர் தேவன் ஒருவேளை என்னுடைய வாழ்க்கைகளை தீமைகள் கடந்து வந்தாலும் 
அதுவும் நன்மைக்கு என்று சொல்லி யோபு ஏற்றுக்கொள்கின்றார் இனக்கண்பானவர்களே ஒருவேளை அப்படியாக யோபு ஏற்றுக்கொண்டதினாலே தான் அவர் சொல்லுகின்றார் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார் என்று சொல்லி இனக்கண்பானவர்களே நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரும் நாம் கடந்து வருகின்ற இந்த கடினமான பாதைகளையெல்லாம் அவர் அறிந்து வைத்திருக்கின்றார் ஒருவேளை இந்த கடினமான பாதைகள் எதற்காக என்று சொல்லி நான் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த நாட்களிலே நம்முடைய குடும்ப உறவுகளோடு குறிப்பாக நம்முடைய கணவன் நம்முடைய மனைவி நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆகியோரோடு கூட அதிக நேரம் செலவிடுவதற்காக கர்த்தர் இந்த காலங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் நேர்மறையாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் செயல்பட வேண்டும் ஒருவேளை இவ்வாறாக வேதனைகள் மத்தியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலைமையில் இருந்த யோபுவின் தனிமையின் சிறையிருப்புகள் ஒரு நாள் மாறினது என்று சொல்லி நாம் விதத்திலே வாசிக்கின்றோம் யோபு நாற்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் நாம் இவ்வாறாக வாசிக்கின்றோம் யோபு தன் சிநேகதற்காக வேண்டுதல் செய்த பொழுது கர்த்தர் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார் என்று சொல்லி மேலும் அதே யோபு நாற்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது இவ்வாறாக அங்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது அவனுடைய எல்லா சகோதரரும் சகோதரிகளும் முன் அவனுக்கு அறிமுகமான அனைவரும் அவனிடத்தில் வந்து அவன் வீட்டிலே அவனோட போஜனம் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லி ஒருவேளை யோபனுடைய சிறையிருப்பு மாறினது அவனுடைய தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலை மாறினது அவனுக்கு அறிமுகமான எல்லோருமே அவனுடைய சிறையிருப்பு என்று மாறினதோ அன்றைய தினத்திலே அவனுடைய வீட்டிலே வந்து அவனோடு கூட நேரங்களை செலவிட்டு அங்கு போஜனம் பண்ணினார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் இனக்கண்பானவர்களே நாமும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம் இது நாம் சுயமாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட ஒரு முடிவு என்று சொல்லி நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் செல்ஃப் டிஸ்டன்சிங் சுயமாக நாம் தனிமைப்படுத்தப்படுதல் இனக்கண்பானவர்களே இந்த நாட்களிலே நாம் குறிப்பாக மற்றவர்களுக்காக குறிப்பாக இந்த நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றவர்களுக்காக இந்த நோயினுடைய கோர பிடியலை சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கின்ற உலக நாடுகளுக்காக நாம் ஜபிக்கின்ற பொழுது கர்த்தர் நம்முடைய சிறையிருப்புகளை அவர் மாற்றுவார் ஒருவேளை நாம் ஐயோ நான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுட்டேனே யாரையும் பார்க்க முடியவில்லையே யாரோடும் கூட சகஜமாக பேச முடியவில்லையே என்று சொல்லி நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் தனிமைப்படுத்தியிருப்பது எதற்காக என்று சொன்னால் மற்றவர்களுக்காக ஜபிப்பதற்காக இந்த சூழ்நிலைகளை இவ்வாறாக நாம் நேர்மறையாக எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது கத்த நிச்சயமாக நம்முடைய கவலைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றுவதற்கு அவர் வல்லவராக இருக்கின்றார் ஆகவே முதலாவதாக யோபனுடைய வாழ்க்கையில் நாம் கற்றுக்கொள்கின்ற காரியம் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறுகின்ற எல்லா காரியங்களும் நன்மைக்கே என்று சொல்லி நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பி அண்ட் ஆப்டிமிஸ்ட் என்று சொல்லி இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பி கான்ஃபிடென்ட் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டுமா நம்பிக்கையை நாம் இழந்து போக வேண்டாம் இனக்கண்பானவர்களே ஒருவேளை இந்த நாட்களிலே இந்த கொடிய கொள்ளை நோயை குறித்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தகவல்களை நாம் ஊடகங்களின் வாயிலாக நாம் கேள்விப்படுகின்றோம் நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் ஒருவேளை நாம் கேள்விப்படுகின்ற இந்த காரியங்கள் நமக்குள்ளாக ஒருவேளை பயத்தையும் திகையிலையும் கொண்டு வரக்கூடியதாக காணப்படுகிறது இந்த வேளையிலே நம்முடைய நம்பிக்கையை மாத்திரம் நாம் இழந்துவிடக்கூடாது நாம் கேள்விப்படுகின்ற இந்த செய்திகளினாலே நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் ஒருபோதும் இழந்துவிடக்கூடாது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் ஒருவேளை இந்த காலகட்டங்களிலே தேவன் மீதும் தேவனுடைய வார்த்தையின் மீதும் தேவனுடைய வல்லமையின் மீதும் தேவகுமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மீதும் இருக்கின்ற நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் இன்னமும் பலப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஐயோ இல்லத்திலேயே இருக்கிறோமே ஆலயத்திற்கு செல்ல முடியவில்லையே ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியவில்லையே சக விசுவாசிகளை பார்த்து என்னுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லையே ஆண்டுடைய வார்த்தையை கேட்க முடியவில்லையே என்று சொல்லி கலங்க வேண்டாம் கர்த்தர் நமக்கு நல்ல வாய்ப்புகளை தந்திருக்கின்றார் இந்த வாய்ப்புகளை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய இல்லங்களிலே அமர்ந்து குடும்பமாக நாம் ஆண்டவரை ஆராதித்து குடும்பமாக நம் வேதத்தை வாசித்து நாம் தியானிப்போம் கர்த்த நிச்சயமாக நம்மை பலப்படுத்துவார் நம்பிக்கையை மாத்திரம் 
நாம் இழந்து போக வேண்டாம் நாம் வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதியிலே மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் முதல் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனம் வரை உள்ள பகுதியிலே ஒரு மனிதன் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்தவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட ஒரு அற்புதத்தை குறித்து நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இணக்கன்பானவர்களே இந்த மனிதனுடைய பெயர் வருதிமேயோ என்று சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கைகளை தனிமைப்படுத்தப்பட்டவன் எதனாலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டவன் அவனுக்கு பார்வை கிடையாது அதனாலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டவனாக ஒரு சாலைகளை அமர்ந்து கொண்டு பிச்சை கேட்டு பிச்சை எடுத்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறவனாக அவன் காணப்படுகின்றான் எனக்கண்பானவர்களே இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருந்த இந்த மனிதன் அவன் ஒரு சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டான் என்பதுதான் அந்த ஒரு செய்தி அந்த சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டதற்கான ஒரு காரணம் என்ன என்று சொல்லி நான் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவனுக்குள்ளாக இருந்த நம்பிக்கை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் ஒருவேளை அவனுக்குள்ளாக இருந்தது ஒரு பலவீனம் அது என்ன பலவீனம் பார்வை இல்லை அது ஒரு பலவீனம்தான் ஆனால் அவனுக்குள்ளாக ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது என்ன நம்பிக்கை இருந்தது என்று சொன்னால் ஒருவேளை தனக்கு பார்வை இல்லாவிட்டாலும் தனக்கு மற்ற வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று சொல்லி அதனை பயன்படுத்துவதற்கு அவன் முன் வந்தானாம் அங்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது மார்க்கு பத்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்திலே அவன் நசரேனாகி இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான் அவன் நசரேனாகிய இயேசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டான் கேட்கின்ற திறன் அவனுக்கு இருந்தது ஒருவேளை அவன் பார்வை இழந்தவன் தான் அதனாலே நம்பிக்கை இழந்துவிடவில்லை ஆனால் கேட்கின்ற திறன் அவனுக்குள்ளாக இருந்தது அது மாத்திரமல்ல இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான் பேசுகின்ற திறனும் அந்த மனிதனுக்குள்ளாக இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் எனக்கண்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளே பார்வையை இழந்திருந்தான் ஆனால் இயேசுவின் மீது உள்ள நம்பிக்கையை அவன் இழந்துவிடவில்லை ஒருவேளை நாமும் கூட ஆலயத்திற்கு வர முடியவில்லை ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியவில்லை என்று சொல்லி சோர்ந்து போய் நம்முடைய நம்பிக்கை நாம் இழந்துவிட வேண்டாம் இந்த நாட்களை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு தேவன் மீது உள்ள நம்முடைய நம்பிக்கையிலே நாம் இன்னமும் பலப்படுத்தும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் எனக்கண்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே நாம் தேவன் மீது உள்ள நம்முடைய நம்பிக்கை நாம் பலப்படுத்துகின்ற பொழுது இந்த தேவனாகிய கர்த்த நமக்கு மனம் இறங்குவார் இந்த பருதிமே என்கின்ற மனிதன் ஏசு கிறிஸ்துவை நோக்கி இப்படி கூப்பிட்ட வேலையிலே ஏசு வானவர் அவனை பார்த்து கேட்கின்றார் மார்க் பத்தாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராவது வசனத்திலே நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் என்று எனக்கண்பானவர்களை நாமும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இழக்காத வண்ணம் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நான் பார்க்கின்ற பொழுது அவர் நம்மை பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வியும் அதுதான் மகனே மகளே நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் என்று சொல்லி அவர் நம்மை பார்த்து கேட்கின்றார் உடனே இந்த பருதிமை இக்குருடன் சொல்லுகிறான் ஆண்டுபுரே நான் பார்வை அடைய வேண்டும் பார்வை இழந்த அந்த மனிதன் சொல்லுகிறான் ஆண்டுபுரே நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி உடனே இயேசுவானவர் அவனுக்கு பார்வையை கொடுக்கின்றார் இவ்வளவு நாளும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த இந்த குருடன் பார்வையை பெற்றுக்கொண்ட உடனே மீண்டுமாக இயேசுவுக்கு பின் சென்றான் கூட்டத்தினரோடு சேர்ந்து இயேசுவுக்கு அவன் பின் சென்றான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் எனக்கண்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் ஒருபொழுதும் இழந்து போக வேண்டாம் நாம் சோர்ந்து போக வேண்டாம் இந்த நாட்களை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய நம்பிக்கையை நாம் பலப்படுத்துவோம் ஒரு காடு ஒன்றிலே மூன்று மரங்கள் இருந்ததாம் மூன்றும் உயரமான மரங்கள் நன்கு திடகாத்திரமாக நிற்கின்ற மரங்கள் இந்த மூன்று மரங்களுக்குள்ளாக ஒரு ஆசை இருந்தது அது என்ன ஆசை என்று சொன்னால் முதலாவது மரத்திற்கு இருந்த ஆசை என்ன என்று சொல்லி பார்க்கின்ற பொழுது ஒருவேளை என்னை வெட்டி யாராவது பயன்படுத்துவார்களே ஆகில் நான் மனிதர்கள் விரும்பி அணியக்கூடிய நகைகளை வைப்பதற்கு நல்ல ஒரு நகை பெட்டியாக நான் மாறுவேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய ஆசையை வெளிப்படுத்தினது இரண்டாவது மரம் சொன்னது அதனுடைய ஆசையை ஒருவேளை நான் பயன்படுத்தப்பட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் 
அரசர்களை ராஜாக்களை சுமந்து செல்லக்கூடிய ஒரு பல்லக்காக நான் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை என்று சொல்லி கூறினதான் எனக்கு மாணவர்களே இந்த மூன்றாவது மரமோ அப்படியே அமைதியாக தனிமையில் நின்று கொண்டிருந்தது அதற்கு பேசுவதற்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை ஒரு நாள் வந்தது ஒரு மனிதன் வந்தான் இந்த மூன்று மரங்களையும் ஒரே நேரத்தில் வெட்டி தன்னுடைய வீட்டிற்கு அவன் எடுத்து சென்றான் எடுத்து சென்றவன் முதலாவது இருந்த மரத்தை எடுத்தான் அதனை வெட்டினான் அதனை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தான் ஆனால் அந்த மரம் திரும்பினது போல நகைகளை வைக்கக்கூடிய பெட்டியாக அல்ல தன்னுடைய வீட்டிலே மாடுகளுக்கு தீவனம் வைக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டியாக அந்த பெட்டியை மாற்றிவிட்டான் அந்த மரத்திற்கு பயங்கரமான ஒரு சோர்வு வந்துவிட்டது ஐயோ நான் எப்படியோ வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கோ நான் சாதாரணமாக விலங்குகளுக்கு உணவு வைக்கப்படுகின்ற ஒரு பெட்டியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறேனே என்று சொல்லி அந்த மரம் தன்னை நினைத்து அது நொந்து கொண்டது இரண்டாவது மரத்தையும் அந்த மனிதன் அப்படியே எடுத்தான் எடுக்கின்ற வேலையிலே இந்த மரத்திற்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் ஒருவேளை முதலாவது மரத்தினுடைய விருப்பம் நிறைவேறவில்லை ஆனால் என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறும் நிச்சயமாக இந்த தேசத்து ராஜாவை சுமந்து செல்லக்கூடிய ஒரு பல்லக்காக என்னை மாற்றுவார் என்று சொல்லி அந்த மரம் தன்னைத்தானே நினைத்து பெருமை அடித்து கொண்டே இருந்தது அந்த மரத்தையும் வெட்டினான் அவன் உருவாக்க ஆரம்பித்தான் ஆனால் எப்படி உருவாக்கினான் என்று சொன்னால் அந்த மரம் எதிர்பார்த்தது போல பல்லக்காக அல்ல மனிதர்களை இறந்து போன மனிதர்களை அடக்கம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய பிரேத பெட்டியாக சவப்பெட்டியாக அந்த மரத்தை அவன் பயன்படுத்தினான் அந்த மரத்திற்கும் பயங்கரமான ஒரு வேதனை இந்த மூன்றாவது மரமோ அப்படியே தனித்து விடப்பட்டிருக்கிறது அதற்குள்ளாக ஒரு சோகம் ஐயோ மற்ற இரண்டு மரங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டு விட்டது ஆனால் இன்னும் நான் சிறுமி நான் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலைமையிலே இருக்கின்றேன் என்னை இந்த மனிதன் கண்டுகொள்ளவே இல்லை என்று சொல்லி அது தன்னையே நினைத்து நொந்து கொண்டிருந்ததா அப்பொழுது ஒரு நாள் வந்தது நின்ன நாட்கள் கழித்து ஒரு மனிதன் வந்து அந்த மரங்களை விலை கொடுத்து வாங்கி சென்றான் அதனை செதுக்க ஆரம்பித்தான் இரண்டு துண்டுகளாக அதனை வெட்டினான் அதனை சிலுவை வடிவத்தில் தயாரித்தான் ஒரு நாளிலே ஒரு மனிதர் வந்தார் அவருடைய சிறைசிலை முள்மொழி சூட்டப்பட்டிருந்தது அவருடைய உடம்பெல்லாம் இரத்த கோர்வைகள் காணப்பட்டது முழுவதும் எத்தனையோ பாடுகளை அது சந்தித்திருந்தது அந்த மனிதனுடைய முதுகிலே இந்த சிலுவையை ஏற்றினார்கள் அந்த மனிதனுடைய முதுகிலே இந்த சிலுவை ஏற்றப்பட்டது அந்த மனிதனை இந்த சிலுவை மரம் அங்கு சிலுவையிலே சந்தித்தது எனக்கன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இந்த மரத்திற்கு இப்பொழுது ஒரு பெருமை என்ன பெருமை என்று சொன்னால் இந்த மரத்திலே மறித்த இந்த கிறிஸ்துவானவர்தான் இந்த உலகத்திற்கே ஒரு மீட்பையும் ஒரு சமாதானத்தையும் ஒரு விடுதலையும் தந்தார் என்று சொல்லி ஒருவேளை நான் கவனிப்பாராய்ச்சி கடந்தேன் என்னை விசாரிப்பதற்கும் என்னை தேடுவதற்கும் யாரும் இல்லாதவர்களாக நான் கிடந்தேன் ஆனால் இயேசுவானவர் என்னை சுமந்ததினாலே எனக்கு ஒரு மேன்மை கிடைத்தது இந்த இயேசுவானவர் இந்த சிலுவைகளே அடிக்கப்பட்டதினாலே இந்த உலகிற்கு பயனுள்ள ஒரு பாத்திரமாக நான் மாற்றப்பட்டேன் என்று சொல்லி அந்த மரம் பெருமை அடித்ததா எனக்கன்பான கத்தருடைய பிள்ளைகளே ஒருவேளை இதே போலத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நாம் கவனிப்பாரற்று விசாரிப்பாரற்று இருக்கலாம் கர்த்தர் நம்மை தேடி வருவார் கர்த்தர் நம்மை தேடி வந்து அவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கேட்பார் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கேட்பார் உங்களுடைய விருப்பங்களை அவரிடம் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய கவலைகளை அவர் மீது நீங்கள் வைத்து விடுங்கள் அவர் உங்களை விசாரிக்கின்றவர் உங்களுடைய கவலைகளை எல்லாம் அவர் மாற்றுகின்ற தேவன் சிறப்பாக இந்த லெந்து காலங்களிலே நாம் தியானிக்கின்ற இந்த சிலுவை இதற்கு தான் அடையாளமாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஒருவேளை உலகமே அந்த சிலுவையை சாபத்தின் சின்னமாக பார்த்த வேளையிலே ஏசு கிறிஸ்துவோ அதை ஆசீர்வாதத்திற்கு விடுதலைக்கு அடையாளமாக அதை பார்த்தார் சிலுவையை சகித்தார் இரத்தத்தை சிந்தினார் மனுக்குலத்திற்கு மீட்பும் சமாதானமும் கிடைத்தது எபிரியருக்கு எழுதின நிருபம் 
பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் நாம் இவ்வாறாக வாசிக்கின்றோம் எபிரேயர்களது நிருபம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கின்றார் என்று சொல்லி மேலும் இந்த கிறிஸ்துவானவர் இந்த சிலுவையினாலே பகையாக நின்ற தடையாக நின்ற பிரிவினையாக நடுச்சுவரை அவர் தகர்த்தார் பகையை சிலுவையினாலை கொன்று அதனாலே இருதரத்தாரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார் என்று சொல்லி எபேசியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினான்கு பதினாறு வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கின்றோம் இந்த சிலுவையை நாம் பார்க்கிற பொழுதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கு என்று சொல்லி நாம் எண்ணுவோம் இந்த சிலுவையை நாம் பார்க்கிற பொழுதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சிலுவைகளை தொங்கின அந்த கிறிஸ்துவின் மீது இருக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை அங்கு துளிர்விடட்டும் இந்த சிலுவையை நாம் பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் இந்த சிலுவைகளை தொங்கின கிறிஸ்துவின் மூலமாக எனக்கு கிடைத்த நம்பிக்கையினாலே நான் மீட்பையும் சமாதானத்தையும் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லி அவருக்குள்ளாக நாம் மகிழ்ந்து கலி கூறுவோம் நகன்பானவர்களே அந்த சிலுவைகளை சிந்தப்பட்ட அந்த திருரத்தம் அந்த சிலுவைகளை சிந்தப்பட்ட அந்த வல்லமையுள்ள இரத்தம் இந்த உலகத்தை இப்பொழுது ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கொடிய கொரோனா வைரஸிலிருந்து ஒரு மிகப்பெரிய விடுதலையை கொண்டு வரும் என்பதிலே எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை ஆகவே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சிலுவையின் இரத்தம் இந்த உலகமெங்கும் தெளிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லி நாம் ஜபிப்போம் கத்து நிச்சயமாக நம்முடைய தேசத்தை பாதுகாப்பார் அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நம்மையும் அழிவுக்கு அவர் தப்பு வைப்பார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரே ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கப் போகிறோம் ஏசாயா திருக்கு தரிசன புஸ்தகம் அறுபதாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை எல்லோருமாக சேர்ந்து நாம் வாசிக்கப் போகின்றோம் எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஏசாயா திருக்கு தரிசன புஸ்தகம் அறுபதாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த வேத வசனத்தை நாம் வாசிப்போமா இனி கொடுமை உன் தேசத்திலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்பட மாட்டாது உன் மதில்களை ரட்சிப்பென்றும் உன் வாசல்களை துதி என்றும் சொல்லுவாய் இனி கொடுமை உன் தேசத்திலும் அழிவும் நாசமும் உன் எல்லைகளிலும் கேட்கப்பட மாட்டாது ஆண்டவரே இந்த வாக்கு தத்துவமானது எங்களுடைய தேசத்திலும் இந்த உலகத்திலும் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சொல்லி ஜபிப்போம் கத்த நிச்சயமாக நம்மை பாதுகாப்பார் தெய்வண்டாமே உங்கள் யாவரையும் தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக மீண்டுமாக உங்கள் யாவருக்கும் எனது அன்பானை நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் கூறிக்கொள்ளுகின்றேன் தேவனுடைய கிருபையும் சமாதானமும் என்னாலும் உங்களிலே பெருகுவதாக ஆமேன் நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று ஒரு பாடலை பாடி தேவனுடைய சமூகத்திலே நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்க இருக்கின்றோம் இல்லங்களிலே நீங்கள் அப்படியே எழுந்திருந்து ஐநூற்றி ஐம்பதாவது கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் பாடல் புஸ்தகத்திலே ஐநூற்றி ஐம்பதாவது பாடல் நாம் யாவரும் விசுவாசத்தோடு தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த துன்ப நேரத்திலே நமக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லி இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம் ஆண்டுடைய பிரசன்னம் நம்மை தொடர்ந்து ஆளுகை செய்யட்டும் ஐநூற்றி ஐம்பதாவது பாடல்
ஜபம் செய்வோம் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை உம்முடைய ஜனங்கள் வனாந்தரத்திலே மோசையையும் ஆரணையும் எதிர்த்து அவர்களுக்கு விரோதமாய் அடம் சாதித்து கழகம் செய்தது நிமித்தம் அவர்கள் மேல் கோபம் கொண்டு வாதையை வரவிட்டு தாவேது ராஜாவின் காலத்திலும் கொள்ளை நோயினாலே எழுபதினாயிரம் பேரை சங்காரம் செய்து பின்பு உமது இறக்கத்தை நினைவு கூர்ந்து மற்றவர்களை ரட்சித்தீரே இந்த காலத்தில் கொடிய விஷ வியாதியினாலே வாரி கொல்லப்படுகின்ற ஏழை பாவிகளாக எங்கள் மேல் மனதுருகி அப்பொழுது தேவரீர் இறக்கமாய் பாவ பரிகாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வாதையை நிறுத்தும்படி சங்கார தூதனுக்கு கட்டளையிட்டது போல இப்பொழுது எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருமுகத்தை பார்த்து இந்த கொடிய விஷ வியாதியை எங்களை விட்டு நீக்கியர்களோம் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் எங்களை நேசிக்கின்ற எங்கள் அன்பின் தகப்பனே உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உமை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி தேவரீர் கிருபையாக எங்களுக்கு தந்த இந்த பரிசுத்த நாளிலே இதோ குடும்பமாக உமை ஆராதிப்பதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக கர்த்தருக்கு நாங்கள் கொடா கொடி ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்துகிறோம் ஆண்டபுரே உம்மை ஆராதித்த இந்த வேலையிலே நீர் எங்கள் மத்தியிலே எங்களுடைய குடும்பத்திலே எங்களுடைய இல்லத்திலே கடந்து வந்து எங்களோடு பிரசன்னமான தயவுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சாமி நீர் தந்த உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்காக உம்மை நாங்கள் ஸ்தோதரிக்கின்றோம் ஆண்டபுரே கவலைகளோடு விசாரி பாரற்றி கிடைக்கின்ற இந்த நாட்களிலே நாங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் கர்த்தர் எப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுகிறீர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டோம் ராஜா இதோ இந்த காலகட்டங்களிலே நாங்கள் எல்லா காரியங்களையும் நேர்மறையாக எடுத்துக்கொள்ள ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் யோபுவை போல ஆண்டவரை வாழ்க்கையிலே பாடுகளும் வேதனைகளும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலைகளும் வந்தாலும் கூட உம்மீது உள்ள நம்பிக்கையில் அவர் சிறந்து நின்றது போல நாங்களும் ஆண்டவரை பாடுகளையும் துன்பங்களையும் கடந்து வருகின்ற இந்த வேலையிலே உம்மீது உள்ள நம்பிக்கையில் நாங்கள் சிறப்பாக காணப்படவும் ஆண்டவரை அதன் மூலமாக மேலான ஒரு விடுதலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு நீர் அனுக்கிரகம் செய்வீராக அன்றைக்கு பார்வை இழந்த இந்த பரிதிமேயம் என்கின்ற மனிதனுக்கு ஆண்டவன் நீர் சுகத்தை கொடுத்தீரை சுவாமி ஒருவேளை அவன் பார்வையை இழந்தாலும் கேட்கின்ற திறனும் பேசுகிற திறனும் எனக்கு உண்டு என்று சொல்லி ஆண்டவரை தன் மீது நம்பிக்கை வரவழைத்து கொண்டு இயேசுவே உம்மீதுள்ள நம்பிக்கையினாலே உம்மை நோக்கி அவன் கூப்பிட்ட பொழுது அவனுக்கு மனம் இறங்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் என்று சொல்லி கேட்டு அவனுக்கு பார்வையை கொடுத்திரே அதே போல இந்த வேலையிலே இதோ இந்த ஜப நேரத்திலே உமை நோக்கி நம்பிக்கையோடு ஜபித்து கொண்டிருக்கின்ற உடைய பிள்ளைகள் ஓரரையும் பார்த்து காத்தனீர் கேளுங்க சுவாமி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டபரே இந்த சத்தம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்திலும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய இல்லத்திலும் அது துணிக்கப்படுவதாக இந்த சத்தத்தை கேட்கின்ற பிள்ளைகள் தங்களுடைய விருப்பங்களை உம்மிடம் சொல்லி ஆண்டவரை உம்மிடமிருந்து மேலான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவனை உதவி செய்வராக இந்த ஆராதனை வேலையிலே எங்களோட இணைந்து ஆராதித்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் விசேஷித்த வண்ணமாக நீர் ஆசீர்வதிப்பிறாக விசேஷமாக தேவரீர் கல்லடை குறிச்சி கிறிஸ்து ஆடைய திருச்சபையாருக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவனை ஆசீர்வதிங்கப்பா இந்த நாட்களிலே பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய எல்லா சமாதானமும் சந்தோஷமும் ஆண்டவரை நிறைவாய் நீர் பரத்திலிருந்து அருளி செய்தல வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அதே போல தேவரீர் இந்த ஆராதனை வேலையிலே எங்களோடு இணைந்து உமை ஆராதித்த ஒவ்வொரு இறை மக்களையும் விசுவாசிகளையும் சகோதர சகோதரிகளையும் தேவனாகி கர்த்தர் நீர் கரம் தொட்டு ஆசீர்வதித்தரல வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் மெய்யாகவே இந்த ஆராதனை வேலையிலே கர்த்தர் எங்களோடு இடைப்பட்டார் அவருடைய வசனம் எங்களை தொட்டது என்று சொல்லி உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த விசுவாச வாழ்க்கையிலே இன்னும் முன்னேறி செல்ல ஆண்டவர் நீர் உதவி செய்தல வேண்டுமா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உங்களுடைய கிருபை கூட வேற கட்டுமாப்பா இந்த நாட்களிலே குறிப்பாக எங்களுடைய தேசத்திற்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கர்த்த நீர் மனம் இறங்கும் இந்த கொடிய கொள்ளை நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் விரைவாக நல்ல ஒரு சுகத்தை கொடுங்க தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் சமாதானத்தையும் 
சந்தோஷத்தையும் கத்த நீர் கொடுப்பீராக நல்ல செய்திகளை பிள்ளைகள் கேள்விப்பட்டு இந்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்யுங்க சுவாமி ஆண்டவரே இந்த கொள்ளை நோய்க்கு எதிராக ஆண்டவரை செயல்படுகின்ற ஒவ்வொரு மருத்துவர்களுக்காக ஒவ்வொரு நர்சஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிற ராஜா சுகாதார பணியாளர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய அரசியல் தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய அரசாங்கத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் கத்தனை ஆசிரியங்க சுவாமி எடுக்கின்ற எல்லா முயற்சிகளிலும் ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை இருக்கட்டும் ஆண்டவர் எடுக்கின்ற எல்லா முயற்சிகளும் அது மிகுந்த ஒரு பலனை கொடுக்கட்டும் எங்களுடைய தேசத்திலே என்னுடைய தாக்கம் அப்படியே குறைந்து போகட்டே போகட்டும் சுவாமி ஆண்டவர் எங்களுடைய தேசத்தின் எழுகை எங்கிலும் கல்வாரிநாதர் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய திருரத்தத்தை தெளிக்கின்றோம் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் ஒரு அற்புதமான சுகம் எங்களுடைய தேசம் எங்கும் பரவி செல்ல வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சாமி நிறைய கூட விருந்து வழிநடத்துங்க பலப்படுத்துங்க அப்பா சேஷமாக தேவரே ஆண்டபுரே வெளி நாடுகளிலே வெளி இடங்களில் இருக்கின்ற இந்த திருச்சபை சார்ந்த பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் பாரத்தோடு நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டபுரே இந்த மாநிலத்தின் மற்ற மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த தேசத்தின் மற்ற மாநிலங்களில் இருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் மற்ற நாடுகளில் இருக்கின்ற எங்களுடைய திருச்சபை சார்ந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இருக்கின்ற இடங்களிலே கத்தனீர் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அவர்களுக்காக இதோ இல்லத்தில் அமர்ந்து ஜெபிக்கின்ற ஒவ்வொருடைய ஜபத்தையும் கேட்டு கர்த்தர் கிருபையாக பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பையும் சமாதானத்தையும் நீர் நிறைவாய் தந்தரள வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சேஷமாக தேவரி இந்த காலகட்டங்களிலே மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகளும் சந்திக்கப்படட்டும் அப்பா அதற்கும் எடுக்கப்படுகின்ற எல்லா முயற்சிகளும் மிகுந்த ஒரு பலனை கொடுக்கட்டும் மக்களுடைய உள்ளத்திலே காணப்படுகின்ற பயங்கள் பதற்றங்கள் பரிதவிப்பு எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் நீர் நீக்கிப்பட வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய சமாதானத்தை தேவனாகி கர்த்த நிறைவாக நீர் கட்டளிட வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய கிருபை கொடைவேற்கட்டும் தொடர்ந்து எங்களையே தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கின்றோம் ஆண்டவர் இந்த திருச்சபை நீர் ஆசிரியங்க இன்னும் வளர்ந்து பெறுகட்டும் திருச்சபின் எல்லா குடும்பங்களையும் கத்த ஆசிரியப்பீராக எல்லா மக்களும் செய்கின்ற கையிட்டு செய்கின்ற வேலைகளிலும் ஆண்டவர் எம்முடைய பரிபூர்ணமான ஆசிர்வாதம் நிறைவாய் கடந்து வர வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டுகளிக்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தேவனாகி கர்த்தர் நீர் ஆசிர்வதிப்பிராக உங்களுடைய கிருபையும் உங்களுடைய சமாதானமும் பெருகட்டு ராஜா தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கின்றோம் துதி கணம் மகிமை அனைத்தும் உமக்கி நாங்கள் செலுத்துகின்றோம் மீட்பரேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கின்றோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவினவரின் நிறைவான ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இன்றுமென்றும் சதா காலமும் நிலைத்திருப்பதாக கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பானவர்களை மீண்டுமாக உங்கள் யாவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றோம் ஆசிர்வதிக்கிறோம் ஆண்டுடைய கிருபை ஆண்டுடைய சமாதானம் உங்களிலே பெருகுவதாக இந்த ஆராதனை வேலையை இந்த தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக கண்டுகளிக்கின்ற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் கல்லுடைய குறிச்சி சிஎஸ்ஐ கிறிஸ்து ஆலயத்தின் சார்பாக அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றோம் ஆசிர்வதிக்கிறோம் தேவனாகி கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஒவ்வொரு நாளும் கிருபையாக கரம் பிடித்து 
வழிநடத்துவாராக ஆமேன் God bless you all